हेलो फ्रेंड्स चाप्टर सिक्स इलेक्ट्रो मैग्नटिक इंडक्शन चाप्टे एल कूटा स्वागत नाम ई वर्ष पढ़ी फोकस टॉपिक्स चाप्टे फोकस टॉपिक्स फोर फैरडे लो ऑफ इंडक्शन सिक्स पॉइंट फाइव लेंस लो आसर्वेशन ऑफ एनर्जी सिक्स एट डी कर नयन इंडक्ट वन जीरो जनरटर सो इत्र टॉपिक्स ई वर्ष फोकस एरियापिक्स नमुक पढ़ी इन नाम ई वीडियो पढ़ी सिक्स पॉइंट फोर फैरडे लो ऑफ इंडक्शन सो ई टॉपिक वह एला कॉन्सप्ट क्वस्न नाम वीडियो चर्चा सो नमुक पढ़ी फैरडे लो ऑफ इंडक्शन सिक्स पॉइंट फोर फैरडे लो ऑफ इंडक्शन इत मनसान या सोलिनोडा इतना सोलिनोडा ई सोलिनोडे ई रु टेर्मिनल या गावनो मीटर बंधिपा पाना इत गावनो मीटर ई गावनो मीटर या सोलिनोडे रु टेर्मिनल बंधिपेट सोर सीमप्ल सर्क्यूटा इन आई चेमें और बार मैग्नट बार मैग्नट नमक रुपु इन बार मैग्नट एंत प्रोड्यूस मैग्नटी फ्लक्स लाइनस प्रोड्यूस मैग्नटी फील्ड लाइनस आर प्रोड्यूस नमें बार मैग्नट प्रोड्यूस सो मैग्नटी फील लाइनस एना प्रोड्यूस अब नोर्त पोलि सौत पोलसानी इन अगतने सौत पोल नमक नोर्त पोलचे अब सौत पोल ई मैग्नट फील लाइन नोर्त पोलचे सो कंटिवस् लूपाइट और लूपाइट मैग्नटी फील लाइन बिहेव ओके नमक अव क्यों इन आई बा मैग्नटी या नम्बे सोलिनोडि उयटा पी बा मैग्नटे या सोलिनोडि उ कैटा पा अब संभव नोक ई कंडक्ट ई सोलिनोड कंडक्ट आरे कट्टे मैग्नटी फील लाइनस कट्टे सो सोलिनोडाने मैग्नटी फील लाइनस कट्टी फल सोलिनोड इंड्यूस्ड इ एम एफ इंड्यूस्ड इ एम एफ मनसो सो एपड़े नाम कंडक्ट और कंडक्ट आने मैग्नटी फील लाइनस मुरी कई उपाइट अवड़ा कंडक्टर इंड्यूस्ड इ एम एफ ई इंड्यूस्ड इ एम एफ आने इंड्यूस्ड कर इंड्यूस्ड कर पोटल डिफरस करंटेंो इंड्यूस्ड इ एम एफ एंकूमी सर्क्यूट और अब आरको कैटी फल नी मैग्नट नी सोलिनोडे कैटी फल इवेड़ा इवे आरंटा अल गोमीटर एंत डिफ्लक्टू सो इतम क्यों मनसो सो ई एक्सपेमेंट नमुक मनस एपड़ेर कंडक्ट आने मैग्नटी फील लाइनस मुरी कई कंडक्ट इंड्यूस्ड इ एम एफ ईर नियम विरान फैरडे फस्ट लो सो फस्ट लो फस्ट एपड़ेर कंडक्ट मैग्नटी फील लाइनस मुरी कई कंडक्ट एंत प्रोड्यूस इंड्यूस्ड इ एम एफ प्रोड्यूस मनसो इधर फैरडे फैरडे फस्ट लो सो फैरडे फस्ट लो पर वेन एवर मैग्नटी फ्लक्स लिंगड्ड वित् सर्क्यूट चेजस् और सर्क्यूटे बंधप मैग्नटी फ्लक्स चेजुएं नोक इवे आग्नटी फ्लक्स ई सर्क्यूटे चेजा नम्बे ई कम मूवुस ई फ्लक्स चेजा अगत अब ओर को अुभवप फ्लक्सी वालू चेजा शरीय नोक ई मैग्नट आने नम्बे ई सोलोड को उपलब्ध संभव ई मैग्नटी फ्लक्स ई मैग्नटी फ्लक्स इवन लिंक इतना कैटो ई मैग्नटी फ्लक्स लिंक वी अगत कवड़े मैग्नटी फ्लक्स लिंक इन अगत कम इवड़े मैग्नटी फ्लक्स इवन लिंक सो इवे आई संबंधी चेज इन मैग्नटी फ्लक्स मैग्नटी फ्लक्सी वालू चेजा शरीर अब ई मैग्नट मूवुस को एक्सपीरियंस फ्लक्सी वालू चेजा अदान पर वेन एवर मैग्नटी फ्लक्स लिंगड्ड वित् सर्क्यूट चेजस् सो मैग्नट फ्लक्स चेजुक आरान चेज मैग्नटी फ्लक्स लाइनस चेजुए उपाइटम सर्क्यूटे इंड्यूस्ड इ एम एफ उ इंड्यूस्ड इ एम एफ इस प्रोड्यूस्ड 
സോ ഇത് എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് നമുക്കറിയാം അത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കും ഈ കറണ്ട് ഡയറക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ മാഗ്നറ്റ് അകത്തേക്ക് അയറ്റുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ നീഡിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ലെൻസസിലോ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ടിനെ പറ്റിയല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോ ഫാരഡിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറഞ്ഞ എന്താണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും സർക്യൂട്ടിലൂടെ എന്തുണ്ടാകും സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കറണ്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ പറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ ഇ എന്ന അശം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇനി ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്രയാണ് സോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇതിനകത്തുണ്ടായ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നോക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബി ഡോട്ട് എ എന്നാണ് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബി ഡോട്ട് എ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇത് വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാന്തമുണ്ട് ഈ കാന്തമാണത്തിന് രണ്ട് പോളുണ്ട് നോർത്ത് പോളുണ്ട് സൗത്ത് പോളുമുണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എനിക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി വേണം സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എനിക്കറിയാം ഇവിടെ തീവ്രതയാണെങ്കിൽ പോളിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ തീവ്രത കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ തീവ്രത കുറവായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ധാരാളം ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് സോ ഞാൻ പറയും ഇവിടുത്തെ ഇൻഡൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡൻസിറ്റി കുറവാണ് സോ ഇൻഡൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോയ ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഇനി ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടറാണ് ഏരിയ വെക്ടറാണ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയും വെക്ടറാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടും ബി ഡോട്ട് എ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ട് വന്നത് രണ്ട് വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്കെയിലാറാണ് ആൻസർ വന്നത് സോ നമ്മൾ പറയും ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഡോട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ആൻസർ വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് സ്കെയിലാറാണ് സോ നമ്മൾ പറയും ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫൈവ് എന്താണ് ഫൈവ് എന്താണ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഫ്ലെക്സ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബി ഡോട്ട് എ ആണ് ഇനിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് നമുക്ക് സമയം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കോയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റം തോറും ഈ ഓരോ ഫ്ലെക്സും ആദ്യമേ ഈ ഫ്ലെക്സാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യും ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യും സോ ഇവരുമായി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലെക്സിനുണ്ടായ വ്യത്യാസം സോ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ആണ് സോ ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ 
മനസ്സിലായോ സോ ഫയറോയുടെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആണ് സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി അല്ല ഡയറക്ഷനും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ആയി ഇട്ടതെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായി ഫയറുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ മനസ്സിലായി സെക്കൻഡ് ലോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കോയിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ടി പ്ലസ് ടു സോ ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര നന്നേക്കുന്നേ ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ടി പ്ലസ് ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ടി എന്താണ് ടൈം ആണ് സോ ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും ശരിയല്ലേ ടൈമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കേ ആ ടീയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും സോ ഇത് വേരിയും ഫ്ലക്സ് ആണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈം വേരിയും ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പാർട്ടാണ് വാട്ട് യു മെയിൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് ആ ഫീൽഡിനെസ് പ്രത്യേകം എന്താണ് അത് ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏരിയയാണ് ഈ ഏരിയയ്ക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് സോ നമുക്ക് പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ആർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടു ഏരിയ സോ ഏരിയയ്ക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഇനി നമുക്ക് ബി പാട്ട് നോക്കാം find the induced emf in the coil at t which is equal to 2 second so 2 second il induce cheyappetta emf inde value aanu kandupidikkanadathu namukku ariyam emf inde equation endaanu e which is equal to d5 divided by dt so flex ne flex enna function e nammal time il endu cheyanam differentiate cheyanam so namukku differentiate cheyam namukku differentiate ariyam endu cheyanam 2 nammal adu pole ezhuthi ini aanengil e 2 onde multiply cheyanam so 2 into 2 ini ഈ ടി ഉണ്ട് ടീൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ടു ആണ് അതിനോട് വണ്ണ് കുറയ്ക്കണം സോ ഫോർ ടി റേസ് ടു വൺ എന്ന് വരും പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ശരിയാണോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇത് ഏത് സമയത്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ടീക്ക് വരും ടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ വോൾട്ട് ഇ എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് ആണ് സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനും കൂടെ പറയണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല വേണ്ടത് ഡയറക്ഷൻ കൂടെ ചേർത്ത് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും മൈനസ് തന്നെ ഇടാൻ മറക്കരുത് സോ ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ വോൾട്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാര്യം എന്താണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് സൈനും ഇടാൻ മറക്കരുത് സോ മൈനസ് സൈനും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മൈനസ് തേർട്ടീൻ വോൾട്ട് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് സി പാർലേക്ക് പോകാം ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് ടെൻ ഓം ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് സോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ഓം ആണ് സോ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ വോൾട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്കറിയാം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വോൾട്ടേജിന് പകരം പറയാം ഇ എം എഫ് സോ ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ